আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রো টিপস আজকের অনুষ্ঠান আপনারা যদি জ্যোতিষ বোঝেন কিছুটা জ্যোতিষকে কিছুটা নিয়ে চর্চা করেন তাহলে আপনার জন্য আর আপনি যদি জ্যোতিষকে জ্যোতিষের ক্যালকুলেশন জ্যোতিষের ম্যাথামেটিক্যাল সাইট কিছুই যদি আপনি না বোঝেন তাহলে পরে আপনি অনুষ্ঠানটিকে দেখতে পারেন কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি যদি অনুষ্ঠানটিকে বসে বসে দেখেন তাহলে পরে কিন্তু আপনার জ্যোতিষের প্রতি একটা আলাদা ইন্টারেস্ট একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হবে কারণ আজকের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে যে বহু মানুষের মনের ভেতরে যে প্রশ্ন বহুদিন থেকে আমাকে যে প্রশ্নগুলো আপনারা করেন সেই প্রশ্নের কিছুটা জবাব আপনাদেরকে দেব আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশ্নটি আসলে কি যে দাদা এত বড় বড় মানুষ যে পৃথিবীতে জন্মায় এত মানুষরা যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এত মানুষরা যে বড় জায়গায় যায় একটা সামান্য ছেলে একটা কিন্তু একটা অত্যন্ত গরিব পরিবারের ছেলে কিভাবে একটা বড় জায়গায় অ্যাচিভ করে এই সব কিছু লুকিয়ে থাকে তার জন্মছকের বিভিন্ন গ্রহের প্লেসমেন্ট এবং যোগের ওপর এবং সেই প্লেসমেন্ট বা সেই ধরনের যোগ যদি আপনার জন্মছকে থাকে তাহলে পরে আপনিও কিন্তু কাল বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারেন বড় জায়গাকে অ্যাচিভ করতে পারেন অনেক অনেক সফলতার মধ্যে আপনিও প্রবেশ করতে পারেন অর্থাৎ আজকের অনুষ্ঠানটিকে যদি আমরা মূল কথায় নিয়ে আসি তাহলে আজকের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে যে একটি জন্মছকের মধ্যে কোন ধরনের যোগ থাকলে পারে কি কি গ্রহের প্লেসমেন্ট থাকলে পারে কোন ধরনের গ্রহগত কম্বিনেশনগুলো একজন মানুষকে বড় জায়গায় ঠেলে নিয়ে চলে যেতে পারে জোর করে নিয়ে চলে যেতে পারে এবং সেটিকেই দেখতে হবে আমাদের সেটি কেমনভাবে আমরা বুঝব যে একটি জন্ম একজন মানুষ বড় জায়গায় অ্যাচিভ করতে পারবে এটি তার জন্মছকের মধ্যে কিছু যোগের ওপর ডিপেন্ডেন্ট এবং সেই যোগগুলোকে নিয়ে আজকের আমাদের আলোচনা আজকে যে যোগগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো এক কথায় আলোচনা করব মানে কিরা আমি সাধারণভাবে আজকের অনুষ্ঠানটি যে বিষয়টিকে নিয়ে আমি মোটামুটি এমন বহু বহু মানুষের ছক নিয়ে যে রিসার্চ বলতে পারেন যে ভাবনা চিন্তা বলতে পারেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমার অভিজ্ঞতা বলতে পারেন এই সমস্ত কিছু দিয়ে আমি যতটুকু বুঝেছি এবং অনেক বড় বড় ব্যক্তিদের জন্ম ছকটাকে খুব ভালো করে দেখা এবং বোঝার এবং বোঝার পর যে ফলাফলে আমি পৌঁছেছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি চোদ্দটি পয়েন্ট এমন আপনাদেরকে বলবো যার মধ্যে চার পাঁচটি পয়েন্ট যদি আপনার জন্মছকের সঙ্গে ম্যাচিং হয়ে যায় তাহলে পরে আপনি অনেক বড় জায়গায় পৌঁছাবার মতো যোগ নিয়ে বসে রয়েছেন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা প্রথমেই স্টেপ বাই স্টেপ এবং আমার কথাগুলোকে যদি আপনারা লিখে রাখতে পারেন যারা জ্যোতিষকে ভালোবাসেন জ্যোতিষকে বোঝেন জ্যোতিষ শিখতে চান তারা যদি লিখে রাখতে পারেন যে কোন ধরনের যোগগুলো কোন ধরনের গ্রহগত প্লেসমেন্ট বা যোগ থাকলে পারে একজন যত বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারে তাহলে পরে আপনি যে কোনো মানুষের জন্ম ছকের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে দেখুন যে বড় মানুষ যদি সে হয় অনেক সফলতা যদি সে অ্যাচিভ করে থাকে তাহলে আমার বক্তব্যের সঙ্গে তার জন্ম ছকের ম্যাচিং হবেই হবে এবং এই ধরনের যোগগুলো নিয়ে যদি আপনারা বিস্তরভাবে শিখতে চান তাহলে পরে আপনাদেরকে কোনো ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্যোতিষ শিখতে হবে এবং আমার মনে হয় সব থেকে সরল সহজ ভাষায় জ্যোতিষ শেখাবার একটাই মাত্র ইনস্টিটিউট রয়েছে যেটা দিব্যজ্যোতি ইনস্টিটিউট অফ বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজি অর্থাৎ আমি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় জ্যোতিষ শেখাবার চেষ্টা করি এবং বহু দিন থেকে চেষ্টা করে আসছি চলে আসি মূল আলোচনাতে আজকের আলোচনা যে কোন ধরনের গ্রহগত প্লেসমেন্ট থাকতে পারে কতগুলো গ্রহগত ভালো ভালো প্লেসমেন্ট থাকতে পারে একজন জাতকের ভেতরে ট্যালেন্ট তৈরি হয় বড় হওয়ার প্রতিভা তৈরি হয় এবং সময় সময়ে যখন তার ফেভারেবেল হয় তখন সে অটোমেটিক্যালি বড় জায়গায় পৌঁছে যায় প্রথমেই আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দু একটা বিষয়কে শেয়ার করব এবং আমি এরকম চোদ্দটি পয়েন্টকে এমন এমন বলব যেটা আপনাদের লিখে রাখা উচিত প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে যে বৃষলগ্ন এবং তুলা লগ্ন আমরা জানি যে আসলে আমরা বৃহস্পতিকে এই অনুষ্ঠানটি করতে গেলে পরে আমরা অনেকগুলো কথা বলবো এবং কথাগুলো আপনাদেরকে মন করে মন দিয়ে শুনতে হবে আমরা সাধারণভাবে বৃহস্পতিকে অর্থের দেবতা বলে মনে করি কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয় আসলে কিন্তু অর্থের যিনি দেবতা তিনি হচ্ছেন দৈত্যগুরু শুক্লাচার্য অর্থাৎ আমরা তাকে শুক্র গ্রহ বলে থাকি এবং আমাদের জন্মছকের মধ্যে যে শুক্রের দুটো প্লেসমেন্ট অর্থাৎ একটা হচ্ছে বৃষের ঘর এবং একটা হচ্ছে তুলের তুলার ঘর এই দুটো ঘর অত্যন্ত পরিমাণে অর্থ কেন্দ্রিক একটি ঘর বলা যেতে পারে কারণ আমরা যখন একটি মহারাশিকে বিচার করি তখন কিন্তু আমাদের অর্থ ত্রিকোণের মধ্যে এই দুটো ঘর পরে অর্থাৎ বৃষ এবং 
এই মাপ করবে অর্থ ত্রিকোণের মধ্যে নয় আমরা বলতে পারি শুক্রের যে দুটো ঘর সেটা হচ্ছে বৃষ এবং তুলা এবং এই বৃষ লগ্ন বা তুলা লগ্ন যদি কোনো মানুষের হয় তাহলে পারে কিন্তু তাদের জীবনের মধ্যে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ অবশ্যই আসবেই আসবে আসবে এবারে দেখতে হবে যে তার লগ্নপতি স্টেন্ট আছে কিনা তার কতটা দশান্ত দশা ফেভারেবেল আছে এগুলো কিন্তু পরবর্তী বিচারের বিষয় কিন্তু আমি আর আদার যে কোনো লগ্নের থেকে আমি কিন্তু সব থেকে বেশি লগ্ন বা রাশির থেকে সব থেকে বেশি প্রাধান্য দেব যে বৃষ লগ্ন বা বৃষ রাশি বা তুলা লগ্ন তুলা রাশির মানুষদের অর্থ উপার্জন করার সুযোগ অবশ্যই পাবে হতে পারে সে সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ভগবান তাদেরকে সুযোগ দেবেই কারণ সেটি শুক্লাচার্যের ঘর তাহলে প্রথমে আপনারা যদি কোনো যখন জন্মছক বিচার করবেন তখন বৃষ লগ্ন বা তুলা লগ্নকে কিন্তু কখনোই হালকা ভাবে নেবেন না এটি কিন্তু অর্থ উপার্জন করার জন্য একটি ভালো প্লেসমেন্ট বা ভালো লগ্ন দ্বিতীয় নম্বর কথার মধ্যে আপনি লিখুন যে লগ্নপতি যদি দ্বিতীয় ভাব বা একাদশ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় লগ্নপতি যদি দ্বিতীয় ভাব বা একাদশ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় মনে করা যায় কারোর মনে করা যায় কারোর তুলা লগ্ন মনে করা যায় কারোর তুলা লগ্ন তাহলে লগ্নপতি যদি দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ বৃশ্চিকের ঘরে থাকে বা লগ্নপতি যদি রবির ঘরে চলে যায় তাহলে পারে কিন্তু সেই জাতকের জীবনে অর্থ উপার্জন করার একটা সুযোগ সুবিধা অবশ্যই তৈরি হয় সেই জাতক কিন্তু জীবনে কোনো একটি স্টেজে গিয়ে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ সুবিধাগুলো অবশ্যই পায় এর সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র একটি হলেই হবে না আমি কি বললাম যে যে চোদ্দটা পয়েন্ট বললাম বা বলবো তার মধ্যে পাঁচ ছটি পয়েন্ট যদি আপনার জন্ম সঙ্গে ছকের সঙ্গে ম্যাচ করে তাহলেই আপনি কিন্তু বড় জায়গায় যেতে পারবেন এবং যত কম সংখ্যক হবে ম্যাচটা ততটাই বড় হওয়ার জায়গাটা ক্ষীণতা বাড়বে আবার যত বেশি মানে চার পাঁচটি থেকে যদি আপনারা আট দশটি ম্যাচিং করে যান তাহলে তো আপনি অবশ্যই অনেক বড় জায়গায় যাবার মতোই মানুষ তাহলে পরে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টে আমরা তৃতীয় নম্বর তিন নম্বর পয়েন্টে কি বলবো তিন নম্বর পয়েন্টে হচ্ছে যে বড় ব্যক্তি অর্থাৎ যারা জীবনে অনেক বড় জায়গাকে অ্যাচিভ করেছে তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের দ্বিতীয় পতি বা একাদশ পতি নয় স্বগৃহী আছে নয় উচ্চ ক্ষেত্রে আছে যারা জীবনে বড় জায়গাকে অ্যাচিভ করেছে তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের দ্বিতীয় পতি বা একাদশ পতি অবশ্যই স্বগৃহে আছে বা উচ্চ ক্ষেত্রে আসে অথবা কেন্দ্র করে তো থাকারই কথা ঠিক আছে এই জায়গাটাকে আপনাদেরকে দেখতে হবে অর্থাৎ যদি কোনো জাতকের দ্বিতীয় পতি বা একাদশ পতি স্বগৃহী হয় বা উচ্চ ক্ষেত্রে হয় হতে পারে সেটা অষ্টম হতে পারে সেটা দ্বাদশ কিন্তু যদি সেটা স্বগৃহী হয় তাহলে পারে কিন্তু সেই জাতকের জীবনে কোনো একটি স্টেজেতে অনেক অর্থ উপার্জন করার সুযোগ সুবিধা আসবেই আসবে এরপরে হচ্ছে কি যে কোন আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে যারা বিশাল বড় বড় জায়গায় গেছে প্রচুর অর্থের সঙ্গে তাদের একটা লেনদেন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দ্বিতীয় পতি একাদশ পতির ক্ষেত্র বিনিময় হয়েছে অর্থাৎ দ্বিতীয় পতি গেছে একাদশে আর একাদশ পতি এসছে দ্বিতীয়ভাবে যদি দ্বিতীয় পতির সঙ্গে একাদশ পতির ক্ষেত্র বিনিময় হয় তাহলে পরেও কিন্তু প্রচুর অর্থ উপার্জন করার মতো যোগ সৃষ্টি হয়ে যায় একটি জন্মছকের মধ্যে এরপরে আর একটা বিষয় আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক বড় বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে লগ্নপতি দ্বিতীয় ভাব বা একাদশ ভাবেতে গিয়ে কেতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে লগ্নপতি দ্বিতীয় ভাব বা একাদশ ভাবে গিয়ে যদি কেতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আর কেতুটি যদি শুভ কেতু হয় তাহলে পারেও কিন্তু প্রচুর অর্থ উপার্জন করার মতো সুযোগ একজন জাতকের জীবনের মধ্যে আসে এবং অবশ্যই আসে এর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে কোনো এক বেশিরভাগ বড় মানুষদের জন্মছকের মধ্যে একটি যোগ অত্যন্ত কমন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই যোগটি একজন মানুষকে বড় বানাতে অনেকটা বড় পরিমাণে সহযোগিতা করে সেটি হচ্ছে কি পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ এই পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ পাঁচটি গ্রহ মিলে তৈরি করতে পারে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ মঙ্গল শুক্র বুধ বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটি গ্রহ মিলে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ তৈরি করে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের নিয়ম কি অর্থাৎ কোনো গ্রহ যদি নিজের স্বক্ষেত্রে বা উচ্চ ক্ষেত্রে থাকে কোনো গ্রহ যদি নিজের স্বক্ষেত্রে বা উচ্চ ক্ষেত্রে থেকে লগ্ন থেকে কেন্দ্রে থাকে অর্থাৎ মনে করা যাক যে যে কোনো গ্রহ এই পাঁচটি গ্রহের মধ্যে মনে করা যাক সেই গ্রহটি তার নিজের ঘরেই বসে আছে বা তার উচ্চ ক্ষেত্রে বসে আছে এবং লগ্নের কেন্দ্রে আছে কেন্দ্র কাকে বলে এক নম্বর চার নম্বর সাত নম্বর এবং দশ নম্বর এই চারটি ঘরকে কেন্দ্র বলা হয় 
তাহলে পারে কোন গ্রহ যদি তার নিজের ঘরে বসে স্বক্ষেত্রী বা উচ্চক্ষেত্রে থাকে এবং লগ্নের কেন্দ্রে থাকে তাহলে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের আন্ডারে চলে আসে এবং যখন মঙ্গল পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের আন্ডারে আসে তখন কি করে তখন কিন্তু রুচক যোগ তৈরি করে যখন শনি পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের আন্ডারে চলে আসে তখন কিন্তু সসযোগ তৈরি করে যখন বৃহস্পতি চলে আসে তখন হংসযোগ সৃষ্টি করে যখন শুক্র চলে আসে তখন মালব্যযোগ সৃষ্টি করে এবং যখন যুগ বুধ চলে আসে তখন ভদ্রযোগ তৈরি করে তবে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের মধ্যে একটা কন্ডিশন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ বহু মানুষের জন্ম চকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয় না কেন অ্যাক্টিভেট হয় না খেয়াল রাখতে হবে যে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ যেই গ্রহটি তৈরি করছে সেই গ্রহটি যেন অন্য কোনো গ্রহের সঙ্গে বসে না থাকে অর্থাৎ মনে করা যায় এই লগ্ন সাপেক্ষে সপ্তম ঘর হচ্ছে মঙ্গলের ঘর আর এখানেই মঙ্গল বসে রয়েছে তাহলে পরে আমরা এখানে বলবো যে মঙ্গল নিজের ঘরেই বসে রয়েছে এবং লগ্নের কেন্দ্রে বসে রয়েছে তাহলে এটি পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের মধ্যে চলে আসছে বা মঙ্গল এই লগ্নের ক্ষেত্রে রুচক যোগ সৃষ্টি করেছে কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে মঙ্গল যদি এখানে আর অন্য কোন গ্রহের সঙ্গে থাকে সেটা বৃহস্পতি হোক রবি হোক শনি হোক শুক্র হোক যে কোনো গ্রহের সঙ্গে থাকে তাহলে পারে কিন্তু এই পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ অনেকটা কমজোর হয়ে যাবে বা এই মঙ্গলের ওপর যদি অন্য কোনো গ্রহের দৃষ্টি দেয় তাহলেও কিন্তু পঞ্চ মহাপুরুষ যোগটি কমজোর হয়ে যাবে পঞ্চ মহাপুরুষ যোগটি খুব প্রবল তখনই হয় যখন পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ যোগটি যে গ্রহটি তৈরি করে সেই গ্রহটি একা থেকে যোগটিকে তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে পরে এইগুলো আপনাদেরকে শিখতে হবে এই বিচার পদ্ধতি এরপরে হচ্ছে কি বেশিরভাগ বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বিপরীত রাজ্য হয়েছে অর্থাৎ ষষ্ঠপতি অষ্টমে অষ্টমপতি ষষ্ঠে বা দ্বাদশপতি অষ্টমে চলে গেছে বা অষ্টমপতি নিজেই অষ্টমে বসে রয়েছে অর্থাৎ বিপরীত রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আপনি যদি বিপরীত রাজ্য সম্পর্কে না বোঝেন তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে বিপরীত রাজ্য সম্পর্কে সেটি দেখে ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবেন অনেক জন্মছকের মধ্যে কিন্তু বিপরীত বড় হবার জন্মছকগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীত রাজ্য কিন্তু অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন এরপরে কি এরপরে আরো একটি জন্মছকের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগ দেখতে পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় নিজ ভঙ্গ রাজ্য নিজ ভঙ্গ রাজ্য নিয়ে আমি একটি পরবর্তী ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান করব সেই অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত বিশ্লেষণ সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব আপনারা দেখে নেবেন এবং বড় বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে কিন্তু এই যোগটিকে দেখতে পাওয়া যায় এই যোগটি যদি জন্মছকের মধ্যে থাকে তাহলে পারে সেটা কিন্তু একটা আভাস দিচ্ছে সেই জাতককে বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে বা বড় জায়গায় যাবার একটা আভাস কিন্তু এই নিজ ভঙ্গ রাজ্যটা তৈরি করে তবে আবার বলছি যে প্রত্যেকটি যোগের কন্ডিশন রয়েছে চুলচিরা বিশ্লেষণ রয়েছে আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজ ভঙ্গ রাজ্য নিয়ে চুলচিরা বিশ্লেষণের একটি অনুষ্ঠান করব সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখার জন্য অনুরোধ করলাম এরপরে হচ্ছে কি এরপরে হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন মানুষের ভেতরে প্রতিভা একজন মানুষের ভেতরে এডুকেশন একজন মানুষের ভেতরে মজবুত ইচ্ছা শক্তি একজন মানুষের ভেতরে মজবুত শারীরিক শক্তি এই সমস্ত কিছু এবং তার ট্যালেন্ট তার তার চলার মতো যে যোগ্যতা এই সব কিছুর জন্য যেই যোগটি অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে কেন্দ্র কোণের সম্পর্ক এবং কেন্দ্র কোণের সম্পর্ক দুরকম ভাবে হয় মনে করা যাক মঙ্গল এই লগ্নের জন্য কেন্দ্রপতি তাহলে সেই মঙ্গল যদি এই লগ্নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রপতি হয়ে কোণে চলে যায় তাহলেও কেন্দ্রপত কেন্দ্রের সঙ্গে কোণের সম্পর্ক হবে আবার এই মঙ্গলের সঙ্গে যদি এখানে শনি এসে বসে যায় তাহলে কোণপতির সঙ্গে কেন্দ্রপতি যুক্ত হয়ে কেন্দ্র বা কোণে থাকলো এই যে সম্পর্ক অর্থাৎ কেন্দ্রপতির সঙ্গে কোণপতির সম্পর্কে রাজ্য সৃষ্টি হয় এবং সেটি কেন্দ্র বা কোণে থাকতে হবে তাহলে কেন্দ্রপতি কোণপতি যদি কোনোভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাহলে পারে কিন্তু অত্যন্ত ভালো তার ভেতরে ট্যালেন্ট তৈরি করে এবং যত বড় বড় মানুষ রয়েছে তাদের জন্মছকের মধ্যে একাধিক কেন্দ্রপতির সঙ্গে কোণপতির সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় এরপরে হচ্ছে কি এরপরে হচ্ছে যে বেশিরভাগ বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে দেখা যাবে যে নবাংশেতে লগ্ন বর্গোত্তম হয়ে গেছে মানে নেটাল চ্যাটেও যেখানে লগ্ন নবাংশেতেও সেখানে লগ্ন বা বেশিরভাগ বড় বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের নবাংশ কুণ্ডলিতে গিয়ে বেশিরভাগ গ্রহরাই কিন্তু নিজের স্বক্ষেত্রে বসে রয়েছে বা উচ্চক্ষেত্রে বসে রয়েছে বা লগ্ন থেকে কেন্দ্রে বসে রয়েছে এবং রাহু কেতুকে বড় বড় মানুষের জন্মছকের মধ্যে দেখবেন রাহু কেতু কিন্তু বিশেষ করে বৃষতে বা মিথনে রাহু বা মীন রাশি বা কন্যা রাশির মধ্যে কিন্তু রাহু কেতুর অবস্থান রয়েছে এবং রাহু কেতু অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করে একজন মানুষকে বড় জায়গা নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ অল্প সময়ের ম
राहु एक अत्यंत प्रबल जो सृष्टि कर राहु जदि केंद्र पतर संगे को पतर संगे केंद्र चले आसे अत्यंत प्रबल राज्य सृष्टि है अत्यंत प्रबल राज्य बसिभाग बड़ मानुषे जन्मछक मध्य विशेष भाव लक्ष्य करा जाए जे ए रखम क्योंकि देखा जाए जो राहु केंद्र पतर संगे को पतर संगे केंद्र बस रही है आर बसिभाग बड़ बड़ मानुषे जन्मछक मध्य राहु के दशम भाव संगे जुक्त थकते देखते पा जाए राहु जदि दशम भाव कोकम प्रभाव सृष्टि करकम भाव जुक्त है तो हमें अवश्य से जतक जीवने प्रचुर अर्थ उपार्जन करार सूझ जीवन को समय राहुता के देवे एपारे से तरह धरे रखार योग्यता के देखते गले एतगुलो योग्य हाँ देखते हैं तरह संगे संगे बसिभाग बड़ मानुषे जन्मछक मध्य गजकेश्वरी जो देखते पाई चंद्रपिलास बृहस्पति निपुण जो देखते पाई रविपुत कम्बिनेशन रविपुत जदि एक संगे थे अपनारा सबा जान बुधादित जो तैरि है तब एखे माथा खेल रखते हैं जे ज्योतिष एक बड़ो सबजेक्ट ज्योतिष एक बृहत सबजेक्ट एखे अनेक कि शेखा रही है रविपुत क्योंकि सर्वदाई बुधादित जो नए जो से जतक एडुकेशन लेवेले थे पढ़ाशुना जगते थक तक क्योंकि रविपुत जो क्योंकि बुधादित जो है क्योंकि जो से मानुष प्रफेशनल लाइफ चले जाए जो से मानुष जीविकार दिखे चले जाए तक क्योंकि रवि प्लस भूत रवि भूत जदि एक संगे थे माफ करब तक निपुण जो तैरि है एवं निपुण जो थे पर है जतक तर कर्मकांड के अत्यंत विचक्षणतार संगे अत्यंत सूक्ष्म बुद्धिर माध्यम से कर्मकांड के बृहत आकार परिणत करते अनेक बसिभाग जन्मछक मध्य तरह संगे संगे देखा जाए लक्ष्मी जो चंद्र मंगल जो चंद्र ए मंगल जदि एक संगे थे एक ही अपर के दृष्टि देखे पर लक्ष्मी जो सृष्टि करोगटी अर्थ उपार्जन करार्जन अत्यंत दृढ़ संकल्प अत्यंत प्रबल मानसिकता इच्छा शक्ति एनार्जेटिक पुरोपुर क्योंकि बनाए चंद्रे ओपर जख ही मंगल दृष्टि पड़े तक क्योंकि चंद्रे भेतरे अर्थात से जतक मन भेतरे एक सहस चले आसबा सब समय थी बड़ होते गले सहस दरकार सहस जदि ना थे कन्फ्यूशन जदि थे जे दोन मनोभव दोन मनोभव ताे कख बड़ हवा जाए बड़ होते गले क्योंकि सहसर प्रयोजन रही है जो चंद्रमंगल जो अनेकटाई बड़ो बड़ो मानुषुलो के एगिए नहीं जो सहयोगता करें एर संगे संगे कि एर संगे हम गुरु भूम्म जो गुरु भूम्म जो की तैरि है मंगल और बृहस्पति जदि एक संगे बस थे एक ही अपर दृष्टि बनीमय कर अर्थात मंगल बृहस्पति जी समसप्तमे थे तो गुरु भूम्म जो सृष्टि कर गुरु भूम्म जो क्यों अनेक बड़ो बड़ो जतक जन्मछक मध्य देखते पा जाए एत गुणो जो कथा बोल गुण कथा के जी अपारा सहज भाषा बुझते पर दृढ़ विश्वास जो एक जन्मछक मध्य एतगुलो जोगर मध्य जो पाँच छटे जोग मैचिंग जाए क्योंकि से जतक अवश्य बड़ जैगे जो पड़े क्योंकि कंडिशनगुलो के माथाय रखते हैं चोखगुल सम्पर् जदि और विस्तर भावे और सूक्ष्म भाव और सुंदर भावे अपनी शिखते चान जो चोखगलो कत रकम भाव तैरी है कि कंडिशने तैरी है कौन भलो फल दे कौन नेगेटिव फल दे कत डिग्री अब्दि फलटा के देखते हैं तो हमें आपके ज्योतिष शिखते हैं कारण ज्योतिष ना शिखले पर क्यों एतगुलो विषय के बोझा असम्भव तई आज के अनुष्ठान ज्योतिष स्टूडेंट जरा ज्योतिष नहीं चर्चा कर ज्योतिष के कि बोझ तक अनुरोध करब जो अवश्य हमारे जोगगल पॉइंट अपनारा लिखे रखू जखनी को मानुषे जन्मछक मध्य ए रखम पाँच छटा पॉइंट बसि पॉइंट अपनी मैचिंग करिए ने मिले जाए तक ही क्योंकि अपनी धरे नबें जतक अवश्य बड़ जगह जाए शुदुम्र के चेक करते हैं लग्न प्रतिष्ठित और दशा अंतर्दशा दशा अंतर्दशा हे अपेक्षार समय अर्थात एखो अब्दि जे जतकता पर क्यु तरह जोगगल रही है ता मने रखते हैं जो आंतु एखो से ही जतक बड़ जैगे पोछाते पर एक मात्र कारण जो तर दशा अंतर्दशा तरह फेवारे जखनी दशा अंतर्दशा तरह फेवारे हो जाए तक ही क्योंकि से ही जतक एक झापांगे क्योंकि से बड़ जैगे पहुँचे जाए खूब बृहत कर लम आलोचनाटा के तबु एत कथा बोलते अनेकटाई समय लागे अवश्य अपनारा बेपार बोझार चेषा कर निजे जन्मछक मध्य मैचिंग करान परवर्ती अनुष्ठने आर आप संगे देखा तत खुण जो नमस्कार और धन्यवाद और एक विशेष कथा बोलो जो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर कारण एस्ट्रोटीप मान शुदुम्र ज्योतिष ज्योतिष